Professor Wagner, darf ich Sie etwas fragen? Bitte schön. Wieso haben Sie, seitdem Sie hier sind, außer Kaffee zu trinken und über Romane zu reden, bisher noch nicht wirklich gearbeitet? Normale Menschen, die gehen jeden Tag ihrem alltäglichen Handwerk nach. Das wahre Genie erledigt seine Arbeit hier, im Kopf. Wann wollen Sie die Arbeit hier im Kopf zu Ende bringen? Sobald der Stuhl da ist. Ich mag hübsche Sachen. Ich glaube, dass es fantastische Reaktionen zwischen schönen Dingen geben kann. Tashi就是為了我們。他是在拖延時間。他以為他是哲學者。書生造反,十年不成。說的就是瓦格納這樣的人。我們還給他四國紀事件嗎?OK。今天晚上我就敲山震虎。Sie warten nur auf diesen Stuhl. Was aber, wenn dieser Stuhl nie kommt? Glaube ich nicht. Heng Mekua mag ein Verrückter sein. Aber selbst wenn ich ihn nach dem Mond fragen würde, er würde versuchen, ihn mir herunterzuholen. Er kann alles bekommen. Warum arbeiten Sie mit einem Verrückten? In dieser Welt können Verrückte alles bekommen. Und man kommt am weitesten, wenn man ihnen folgt.你能出去吗？不行。你在这儿，我睡不着。习惯就好了。我要换衣服。哦，那我就闭上眼睛。你可闭好了啊！放心吧。方同志，你不换好了吗？如果换好了，我就睁开眼睛了。卑鄙无耻！是方同志，谁卑鄙谁无耻啊？你，哟，你不是换衣服吗？ 哎，你怎么把我们团部窗户都给换坏了？这怎么搞的？这是。西方同志，你不要以为只有我一个人。其实我们已经设下了天罗地网，这个是地网，还有天罗罩着你呢。你跑不了。什么叫天罗呀？军
Wir haben schon darüber gesprochen, Sie waren damit einverstanden. Er möchte etwas mit Ihnen besprechen. Einverstanden. Zeigen Sie uns so schnell wie möglich die Herstellungsmethode des Nervengas. Sie sind ein Teufel. Wenn dann wird das Foto von heute unverzüglich in der Weltpresse veröffentlicht. In der Nachricht wird es darum gehen, wie Herr Professor Wagner, der Anwärter auf den Nobelpreis für Chemie, in China Nervengas entwickelt. Nur beschleunigen. Sind ein Teufel. Dann sind wir uns ähnlich. Ich, ich bin ein Wissenschaftler. Sie taten es ihm heute nach. Ich kann mich daran erinnern, dass Faust am Ende von einem Engel gerettet wird. Aber es tut mir leid, Professor Wagner, ich kann Ihnen klar sagen. Hier auf dem Wunderwerk gibt es keine Engel. Nur verlorene Seelen. Ich bin nicht wirklich so höflich, Ich bin nicht wirklich so höflich, Professor Wagner. Ich habe keine Geduld. Wollen Sie mich töten? Sie wollen mich töten? Sie wollen mich töten? Sie wollen mich töten? Sie wollen mich töten? Das hängt Vertrag Ich hätte nie nach China kommen sollen. Sie sind schon hier. Beruhigen Sie sich doch bitte. Wir können dafür eine Lösung finden. Um so unsere gemeinsamen Wünsche zu erfüllen. Oh, Dylan. Wagen Sie sich auf. Ich will nur noch ein Wort eine Sache sollten Sie sich auf. Dass ich die Schuld trage an den Menschen, die bei den Versuchen sterben. 你是科学家，你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为科学献身，罪恶。你要为
，我觉得大可不必。鸟海，此言差矣，我们还应研究对手。可以研究对手，也可以学习汉语，但是让我学习中国人的英雄气概，我不同意。大家觉得呢？对，我们本就有武士道精神。我觉得我们应该学习我们本国的英雄，藤山君。你换一篇给我们推荐吧。对牛弹琴也。离我远点。再远点。远不了了。把头转过去啊找啥呢？从哪儿出的事儿啊？你这儿藏了个鸟啊？咋样？学的项目？<笑>学的呀。哎，你最怕啥？狗啊。在庙里习过舞，跟老和尚学过学点口技，嘴里有嘴而已啊！别听。哎，这个好玩哎，你回头教教我呗。切，你学不会的，天资这么差。你咋知道我天资差呀、啊？嘘嘘嘘嘘，别咧了，学我。现在差不多，赶紧上来。哎，你们这八路军里真有能人啊！你看有会擒拿的，像你这会口技的，不打会啥。老陆的绝活啊，见识过的人都死了。哎，那你见过？你肯定见过。啊，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，你们回吧啊，交给我，我跑不了了啊，快快，啊，先回去吧，谢谢谢谢啊。放到这儿，我不是跟你说了吗？我们这儿有天罗地网，地网你已经见识过了。这天罗嘛，现在我也可以告诉你，天罗就是我们的老百姓，他们随时都跟我们站在一起的。别说你跑出这村子，就算你跑出这村子，你也跑不远。你就这么有把握？当然，反正这也不是什么机密了，我也可以告诉你。你看那边吗？
，那边有一个山头，山头有个消息处，只要我把这消息处一砍倒，这四周的道路就都被我们自己人给堵死了。你说，你往哪儿跑？哼，哪棵呀？就那山头那个，这我就不能告诉你。就我说这消息处的意思啊，就是让你跟这好吃好喝，别再想着瞎折腾，明白吗？啊。我先给你做碗面去啊！我吃不惯你们这面食。马上要放风了，你们快出来吧。哎，好的，孔老师，你要不要继续躲着？不用，我跟你们一起出去。正好，我想联系一下孔。这样会不会被敌人发现啊？人们对六个人以上的群体是不会注意的，何况我们出去的时候是这么多人。库老师，我的意思是说，没必要冒这个险。这个情况我在外面也可以告诉孔连长的。我知道，厂长，我除了告诉孔连计划，我还想打听一下恒伟过和瓦格纳的消息。哎呀，那你你进来都这么难，这个出去怎么出去啊？是这样，我们要配合好。等我出去以后呢，你派两个人日夜的坚守，只要我从上边平台上一出现，马上就把我接应下来。还有就是，我回到这里以后，一定派一个人隐藏在密室里，因为日本人对数字很敏感，多一个人，少一个人，他们都会起疑心，知道吗？嗯，好。一会儿放风的时候啊，我藏一个人进去。孙国亮，你到底哪儿人啊？这不算军事机密吧？其实你就一山东人，早听出来了，只是不太清楚你到底是哪儿的人。枣庄。为什么叫枣庄啊？枣多，枣大，又红又脆。哦。那儿枣好吃吗？好吃。你怎么不在那儿打鬼子呢？我们这是世界风，保家卫国走四方。你的擒拿在哪儿学的？家传的。知道家传。那你教我吧。那这我我得请示上级。上级不在，自己可以做主。再说了，上级给你什么任务？看住你啊！对呀，你只要看住我，你就算完成任务了。你们上级没跟你说，不许叫我擒拿吧？呃，对啊，我们上级是没说，没说就是可以。可我爹说了，你爹说什么呀？那我爹教我擒拿术的时候说，传内不传外。什么叫内？什么叫外？那不是一家人不进家门啊。像什么媳妇儿啊、闺女、儿子、孙子都可以教，这外人不能教。愚昧！你教更多的人，就可以让更多的人去抗战。嗯，不，不是我们祖宗愚昧，是怕教了坏人武术以后，好人挡不住。可我不是坏人，可以教我。那你是真懂特务，那我们不是一波的。我也打鬼子，我只为中国人服务。哎，你你说这倒也对啊。那我，那我就教你一点简单的。嗯
，那就是你，你当我是流氓？哎，你抓着我以后，我抓你手腕，我一抓你手腕，再拖你肘，一分啊！哎，你知道吧？就就是这招，你先学这招吧。快快快！快快快！上上！上！上！那个，我现在抓你，你练一下啊！现在我先当那流氓，我抓你，你抓手腕，对，拖着肘。哎呀！媳妇儿，两口子呀，你你放放放放下，你两口子好好说呗，你动什么手啊？你倒是帮我解开呀！哎，哎，去去去去，给人家拉拉开，快快！怎么这么紧呢？说明我们感情好呗。哎，这么笨吗？来，同志，来。哎，哥，好像不是这么回事儿。你看啊，我跟别人打架的时候，只有玩命才抓这么紧，两口子不会这么玩命吧？是他媳妇儿，你是他媳妇儿，拿这么大的树墩子往他身上砸，这得多大仇啊！啊！再说他抓你也不像抓媳妇儿，抓敌人才这么抓呢。你就不是他媳妇儿，你是干什么呢？先把他绑起来，是。机会，联系连长。这就行，哎，哎，我问你，那那女的是你媳妇吗？啥？那女的是你媳妇吗
。不是，谁说她是我媳妇儿的？人姑娘自己说是你媳妇儿的。你别听她胡说八道。你看她长得像我吗？你那两口子也不一定长得像啊。行行行，反正不是。啊。哎，对，那谢谢你帮我抓着她。呃，不客气。她可是我们八老君的俘虏，这要跑了那就麻烦了。哦，哎，对，你们是哪部分呢？哦，我们是慈水县孔记粮行护粮队的，在下护粮队队长青皮啊。我们家二少爷也在独立团当差啊。那个特务连连长孔元，你听说过吗？哦，孔连长啊，听说过，听说过。哎，那那咱就是一家人啊。啊，对对对。那那你是跟我们部队送军粮的吧？呃，那个呃，这回不是。我们是遇着点困难，想请独立团给帮个忙，找我们帮什么忙？呃，哎，是这样的，给。自己，我会想办法带你出去。嗯，你和妹妹还好吧？都很好。他们会什么打算？第一，救你；第二，保护武器；第三，反攻兵工厂。你怎么想？先把你救出去，然后我和兵工厂里的人从地道出去，跟团部汇合。咱们有几个人？三个人，我、海音就是你嫂子，你见过，还有大伙。大河也来了。对，我让他捞顶机枪给你用。还有。你有两个兄弟在打游击，一个枪法还不错。知道了，兄弟啊，啊，你看见了吗？那个和连长说话的人，怎么有点像昨天踹连长的那个日本兵呢？你眼花了吧你？伪军啊，想要我们家那把黄花梨椅子，那把椅子呢，是我们老爷的传家之宝。那传家之宝，我们老爷肯定不给啊！我们不给，伪军他就来抢，伪军一来抢呢，我们就把伪军司令给劫了。那把司令给劫了呢，我们就得跑啊！我们就带着那一把椅子，还有我们老爷，就跑出来了。我们老爷在慈水乡下高木寨啊，有一处院子，那高木寨全都是我们家的佃户啊。那我们跑了，伪军他就追呀、啊，那所以我就来独立团请救星来了。哦，那你说这到底是什么意思？不是，我说话这么清楚，你怎么就没明白呢？就是老百姓有难了，请你们独立团出面，把伪军给打打打跑，完了为民除害呀、啊。哦，哦，我明白了，你是来请我们独立团给你们东家。保家护院啊！哎，话不能这么说吧？咱们不是一家人吗？再说了，你想想，我们一个东家，底下连着多少佃户，多少长工短工，你去紫水问问，谁没吃过我们孔家的米，我们孔家的面？这就是请你们保护老百姓，怎么看家护院呢？啊，是，这，我不是不想帮你，这你也是我们。八路军的家属，对呀，我真帮不了你。不，怎怎怎么怎么就帮帮帮不了了呢？不是你，你也都看见了，这整个团部就剩我一个人了。一个人就够了，一个人怎么行啊？你不是八路军吗？我是八路军，但我不是三头六臂呀。哎呀，你你还是没明白。你就是三头六臂，你能挡得住那么多伪军吗？我不是来搬救兵的，我是来请救星的。我
，我们护粮队七八十号人，我青皮队长吆喝一声都跟着走，长枪短炮有不少，再加上寨子里那些劳动力，也够和追过来那些伪军比划比划了。他们是守城的伪军，来不了多少人。人你们有？有啊。枪炮都有？有啊。那你还找我们来干嘛呀？我，是有啊。那我们不会打仗啊。我不是想着八路军会打仗，见过大阵势，就教教我们怎么用这些人和枪，把这些伪军给打跑吗？哦，就是让我过去教他们呀。对呀，那，那我也得请示上级啊。但是现在上级都不在，那那上级什么时候回来呀、啊？这这我可说不好。同志啊，救人如救火，兴许晚上伪军就摸过来了，你得替老百姓着着急吧。这确实去不了，我在这儿也不是没事，也有很重要的任务。我说老乡，你别劝他了，他帮不了你们。为什么帮不了我呀？他在部队就是一厨子。啊？你想啊，一个厨子。能帮你们看家护院吗？能保护一方百姓吗？嗯，不是，你你就是个厨子呀？不对，不是，什么叫我就是个厨子呀？我是厨子，但是我是八路军的厨子，八路军厨子也是战士啊。<笑>怪不得你刚才让一个女的给打成这样了，你就是个做饭的呀？不是，这那都是两码事，好不好啊？我去不去，能不能帮你？那不是一回事儿，我想去，我就能帮你。我要知道你是个厨子，我跟你说这么多，我你看看我这一脑袋汗把我急。行了，厨子，你保护好你媳妇儿吧。不是，告辞了，走。你媳妇儿，秦皮，我能帮你。你是干什么的呀？国民革命军女战士，姓方，德国军事学校毕业的。我可不是厨子出身，大仗小仗我也打过无数，出过生，入过死。你说这些是真是假，我不知道。但是，刚才看你那两下子，倒像是会打仗的阵势啊。什么呀？他那就是泼妇打架。你一个厨子，你懂军事吗？<笑>两个人打架，那叫打架。人多了打架，那就叫打仗，是吧？对，是不是？你反反正不管打架还是打仗，反正他是我们八路军的俘虏，不可能跟你走。对呀，你是八路军的俘虏啊，我们拥护八路军啊。那我问你，你们为什么拥护八路军？八路军打鬼子，我们国军也打鬼子。现在我们是一条道上的，我跟这个厨子的矛盾也只是内部矛盾，要不然。早在你们进院之前，我就用木墩儿把他脑袋砸个稀巴烂，你说是不是？是是是是什么事？哎，你你你赶紧回去护院去，别听这胡说八道。哎哎哎哎哎、厨子厨子，我我我跟你商量个事儿行不行？那那个，你这女俘虏借我用两天，你跟着一起把伪军打退了，再给你们送回来。我说厨子。你们八路军不是每天都喊着要为百姓服务吗？哎，对呀、啊。现在到了关键的时候，怎么不敢出头了？哼，我就知道你想趁机逃跑，我才不会上你当去。我要逃跑，凭我自己真本事，用不着绕这么大的弯子。我就是看不上那帮伪军狗汉奸，反正他们闲着也闲着，不如出去打一仗，怎么样？你瞧。你确定不跑？跑！打退伪军之前，我保证不跑；打退伪军之后，咱各凭本事，怎么样？哎呀！哎呀！你不是还有天罗地网，还有消息处吗？你怕什么呢？那老百姓有难，八路军不能不管吧？就是。那好。那我就去，反正团长走的时候也交代了，要为百姓出头。那咱们就跟伪军干一仗，让你们也看看
我八路军的厨子，是不是战士？哎哎哎，厨子，真打起来你就管做饭就行，剩下的事咱俩来是吧？你们就那么看不起厨子吗？我，我那是好男不跟女斗，我要真出手，我我随时我就把，你就吹吧，要不是我手下留情，你现在啊早见阎王去了。哎，你们这些特务贼，怎么比子弹还厉害？行行行，给我松绑。哎，你给他松开。哎哎，告诉你以后，休想再骗了。松绑啊，愣着干什么呀？来来来来了。来标本实验以后，会有人员伤亡，所以我们要尽快的逃离虎头山。哥，你打算怎么救？交换人质。咱们有人质吗？没有，所以要想办法抓一个。老罗，说，我看他们聊这么热闹，一时半会也完不了事儿啊，咱别耽误正事儿了，放鸟。放吧，嗯，好嘞。跟他说，我跟孔方来救他了。你问他跟孔方联系上没有？连长，龚大河和孔方来救您了。你和你哥联系上了没有啊？我现在跟孔元在一起